Ներձը սիրելի աշակերտներ։ Նախոր դասի ժամանակ մենք կնարգեցինք թթուներ թեման։ Ուսումնասիրեցինք թթուների կիմիական հատկությունները ստացման եղանակները։ Եվ մենք նաև փորձեցինք լուծել խնդիր թթուներ թեմայի վերաբերյալ։ Սական մնած տնային առաջադրանք, որպիսի կատարեի կայտ աշխատանքը մեն� Որոշակի զանգվածում ջրոմ լուծել են 306 գրամ բարյումի օգսիտ։ Ահա, լավ, սպասիր, ուրեմ է մենք տեսանք, որ բարյումի օգսիտը և որ ես լուծում ենք ջրում, ստացվում է նրա համապատասխան հիդրոքսիտը, կանի որ � որոշ ենք նյութականակը, 306 գրամի, ահա, պետք է 306-ը հարաբերենք նրա մոլյար զանգվածի վրա, պարբերական համակարգում, դու գիտեք, որ հետևի կողմում մենք կարող ենք շատ հեշտության որոշ էլ նաև նրանց մոլյար զանգվածներ Այսինքն երկու մոլ բարի ոն պոխազդելով ստացվել է կանի մոլ բարյումի հիդրոքսիտ, կանի որ մեկ մոլից ստացվում է մեկ մոլ բարյումի հիդրոքսիտ, երկու մոլից կստացվի կրկին երկու մոլ բարյումի հիդրոքսիտ, որից հետո ինչ է ինկարել բա լուծույթին ավելացրել են 25 ամբողջ երկու տասնորդական զանգվածային բաժնով ազոտական թթվի երկու ազար գրամ լուծույթ։ Ուրեմ ազոտական թթվի ոմեկան 25 ամբողջ երկու տոքոս է և երկու հազար գրամ է ինք վերցրել լուծույթ որտեղ հավասարեցնենք հիակթյան։ Եվ ստացված աղի զանգվածային բաժին լուծույթում կազմել է տաս տոքոս։ Այսինքը բարյումի նիտրատի զանգվածային բաժինը հավասար է տաս տոքոս։ Պետք է գտնենք ջրի զանգվածը։ Ահա, պետք է գտնենք ավելացած ջրի զանգվածը։ Հիմա մենք տեստում ենք, որ երկու մոլ բարյումի հիդրոքսիտ է ստացվել, երկու մոլը չէ զոգացրել լուծ, կստացվի ինչքան բարյումի նիտրատ։ Ահա, բայց նախքան դա որոշել է, մենք պետք է որոշենք, թե ազոտական թթվի զանգվածը ինչի է հավասար, ոգտվելով այստեղ ոմեկայից։ Ուրեմ մենք գիտենք, որ ոմեկան հավասար է M լուծված նյութ, հարաբերած M լուծ նյութը մենք չգիտենք, չէ, ազոտական թտվի լուծված, նյութը չգիտենք, իկսը հարաբերած երկու հազարի, անգամ հարյուր, որտեղ կկրճատենք, և կստացվի կատարեք գործողությունը, իկսը հավասար է 20 ամբողջ, 20 բազմապատկած, 25 ամբողջ Հինք հարյուր չորձ գրամ։ Իսկ այշը որոշ ենք ազոտական թթվի նյութականակը, հինք հարյուր չորսը հարաբերած նրա մոլյար զանգվածին, որը 63 է, հավասար է, ութը մոլ, ահա, այսինքն ես ազոտական թթվից ունեմ ութը մոլ, ինչպես տեսնում է կստրիակթյայի վերցրված է ավել ծուկով, ոտև երկու մոլին պետք է չորսը մոլ, բայց մեզ մոտ ունենք ութը մոլ, հետևաբար հաշվար կանի որ ես գիտեմ բարյումի նիտրատս երկու մոլ է և լուծույթում տաս տոքոս է, ոգտվելով գրկին այս բանաձևից ոմեկան հավասար է եմ նյութ, եմ լուծույթ հանքամ հարյուր տոքոս, հիմա ինձ մոտ ոմեկան տաս է, եմ նյութ� 
մոլյար զանգվածը պարբերական համակարգով նայում ենք, ուստացվում է, ահա, կատարեն գործողությունը 261, երկու անգամ 261, հարաբերած X-ի, որը ես չգիտեմ, անգամ 100 տոքոս, կատարեն գործողությունը, ստացվում է 0 ամբողջ 1-ը, հավասար է, Երկու անգամ 261-ը 522 Ինչպես? 522 522 522 X-ը երորդ, որտեղից էլ X-ը հավասար է 522 սպաժանը զրան բողջ մեկի Այո, 5220 գրամ Ուրեմը ստացվեց, որ իմ ամբողջ լուծույթը 5220 գրամ է։ Իմա լուծույթը պատրաստելու համար ես վերցրել եմ բարյումի օգսիտ, վերցրել եմ ջուր և վերցրել եմ ազոտական թթու։ Ահա, իմա հերթով եկեք հանենք, որպիսի ջրի զ որեմը մեր ամբողջ լուծույթը ստացվեց 5220 գրամ, որի պատրաստման համար մենք ծախսել ենք 306 գրամ բարյում է օգսիտ, չիշտ է, 306 գրամ, ավելացրել ենք X գրամ ջուր, որը մեզ պնից պահանջում է գտնել, և ավելացրել ենք 2000 գրամ Հիմա իկսը գտնելու համար մենք 5220-ից պետք է հանենք 2000-ը և հանենք 306-ը, որպիսի գտնենք ջրի զանգվածը։ 2914-ը։ 2914-ը։ Ուրեմը մենք ավելացրել ենք այսքան ջուր։ Պարձ է խնդրի լուծումը։ � Հիմքերը դրանք բարդ նյութեր են, որոնք կազմված են մետաղի ատոմից և մեկ կամ մի քանի հիդրոքսո հիդրոքսիլ խմբերից։ Ընդհանուր բանաձևը ներկայացնում ենք հետևյալ տեսքով մետաղ, ոհաշ վերցրած � երկիմըն կալցումի հիդրոքսիտ, կալցի միահիմըն նատրի ոհաշ, երկիմըն կալցի ոհաշ վերցրած երկո անգամ, երահիմըն աշ վերցրած երեկ անգամ։ Աս լուծելության հիմքերը պաշանվում է երկու խմբի, լուծելի հիմքեր, որո Ալկալիները դրանք ակտիվ մետաղների, ալկալիական, հողալկալիական մետաղների հիմքերն են, նատրի ոհաշ, կալի ոհաշ, ռուբիծյում ոհաշ, լիցի ոհաշ, կալցի ոհաշ երկու անգամ, իսկ մնացած մետաղների առաջացրած արդեն հիմքերը, որոնք անլուծելի հիմքեր են, ժրում չեն լուծվում, ուրեմը լուծելիները ալկալիներ և ժրում չլուծվող արդեն անլուծելի հիմքեր։ Թնարգենք ալկալիների ստացման եղանակները, կալում է ոգսիտ, ջուր, ստացվում է կալումի հիդրոգսիտ։ Ինչպես նաև հողալ կալիական մետաղները նույնպես էլի լավ լուծվում են ջիրում, ստացվում են համապատասխան հիդրոգսիտը ջիրացին, իսկ համապատասխան օգսիտի և ջրի պոխազտեցնից մենք ստան Ստացում է կալցումի կարբոնատ, որը նստվածք է և անջատվում է ալկալի, նատրումի հիդրոքսիտը։ Կարող են ստացվել նաև ալ ռիակթյաններով, որինակ կալցումի կարբիդի հիդրոլիզից։ Ստացում է կալցումի հիդրոքսիտ և ա Ահան, կարող է ստացվել կալցումի հիդրիդի հիդրոլիզից, ստացում է կալցումի հիդրոգսիտ, ջրացին է անջատվում։ Կարող ենք ստանալ նաև նիտրիդներից, որինակ նատրումի նիտրիդի հիդրոլիզից, ստացում է նատ 
այն հաշ երեկ, որտեղ հավասարեցն ենք ռիակթյան, ստեղ պետք է դրվի երեկ, ահա, ջրացնի ատոմները արդեն հավասար են։ Բայց հիմնականում արտադրությունում մենք նատրումի հիտրոքսիդը ստանում ենք նատրումի կլորիդի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիսից։ էլեկտրոլիսից ստացվում են նատրումի հիտրոքսիդ, ջրացին ու կլոր երկու գազը։ Ընդվորում Հիակթյան հավասարեցնենք կրկին, կլորը երկու հատ, ուրեմը երկու այս տեղել պետք է դրվի, հավասար է Հիակթյան, ահա, հիմա հավասար է, ընդվորում սա ոգիրի արվում է ոչ մայն նատրում հիդրոքսից տանալու համար, այլ նաև կլոր Եվ անջատվում է անլուծելի հիմքը երկաթի երավալենդ հիդրոքսիտը։ Կրկին հավասարեցնենք հիակթյան երեկ և երեկ։ Ուրեմը սրանք ալկալիների և հիմքերի ստացման եղանակներն են։ Իսկ այժմ կնարգենք վիզիկական հատկությունները։ Ալկալիները բիրեղական, սպիտակ բիրեղական նյութեր են, որոնք տեսանք, որ ջիրում շատ լավ լուծվու� կնարգենք ալկալիների և հիմքերի, անլուծելի հիմքերի կիմյական հատկությունները։ Նախոր դասերի ժամանակ մենք ուսում նասիրեցինք ոգսիդները, թթուները և որոշ չապով անդրադարձանք նաև հիմքերին, տեսանք նրանց բնորոշ ռիակթյաները, իսկ այժմ կնարգենք ավելի մանրամասը։ Ուրեմ մենք տեսանք, որ ալկալիները դրանք նատրիոհաշ կումարած թթվային օգսիտ, որինակ էսո երկուսը, ստացվում էր նատրումի սուլվիտ, էսո երեկ և ջուր։ Ալկալիները պոխազդում էին նաև անվոտեր օգսիտների հետ առաջացնելով աղ և ջուր։ Ահա, նատրիոհաշ, որինակ մի Ստացվում էր նատրի երկու, բերիլում ո երկու և ջուր։ Ահա, հավասարեցնենք ռիակթյան։ Հավասար է ռիակթյան։ Ահա, ուրեմ են ալկալինները պոխազդում են նաև անլուծելի հիմքեր ստանալու համար, ալկալիները պոխազդեցինք իրենց համապատասխան անլուծելի հիմքը, որինակ նատրիոհաշը պոխաստենք պղնձի կլորիդի հետ, ստացվում է նատրումի կլորիդ և պղնձի հիդրոքսիդ։ Ուրեմ պղնձի հիդրոքսիտը մեր անլուծելի հիմքն է, նրա համապատասխան լուծելի աղի և նատրում հիդրոքսիտի պոխաստեցությունից իրականացվեց հետևյալ ռիակթյան։ Իսկ հիմքերը պոխազդում էին, արդեն անլուծելի Պոխաստելով ծծմբական թտվեց, տացվում է պղնձի սուրպատ և ջուր։ Հրեմն սա չէ զոգացման ռիակթյա է, որի ընթացքում առաջանում է համապատասխանաբար աղ և ջուր։ Ալկալինները չապավոր տակացնելիս չեն կայքայվում, սակայն անլուծելի հիմքերը տակացնելի սանկայուն են, կայքայվում են, ստացվում է համապատասխան մետաղի օգսիդը, որինակ պղնձի հիդրոգսիդը տակացնելի սկայքայվում է, ստացվում է պղնձի օգսիդ և չոր երկաթի համապատասխան օգսիդը 
եւ անջատվում է կրկին ջուր։ Հավասար են ռեակցիաները երկու դեպքում էլ, այո, հավասար են։ Բացի դրանից հիմքերը փոխազդեցության մեջ են մտնում նաև այլ ռեակցիաների մեջ, մասնավորապես ալկալիները փոխազդում են ոչ մետաղների, ինչպես նաև անֆոտել հատկության ոչված մետաղների հետ։ Ըննակ նատրիումի հիդրօքսիդը փոխազդելով քլորի հետ, սենյակային ջերմաստիճանում ստացվում է նատրիումի քլորիդ, նատրիումի հիպոքլորիդ եւ ջուր։ Սա 20 աստիճան Ցելսիսում։ Իսկ 100 աստիճանում ունենում ենք նատրիումի քլորիդ եւ նատրիումի քլորատ ու ջուր։ Նատրիում հիդրօքսիդը փոխազդում է ծծմբի հետ, ստացվում է նատրիումի սուլֆիդ, նատրիումի սուլֆիդ եւ ջուր։ Նատրիումի հիդրօքսիդը փոխազդում է նաև սիլիցիումի հետ։ Կրկին այս երկու ռեակցիաները վերոքս ռեակցիաներ են էլեկտրոնային H կշռող կհավասարեցնեք տանը։ Սիլիցիումի հետ փոխազդելուց ստացվում է սիլիկատ եւ անջատվում է ջրածին։ Հավասարեցնենք։ Երկու ջրածինները դարանքանիս 4 զախմասում 4-ը, ուրեմն այստեղ պետք է դնենք երկուս։ Ահա, նատրիումի հիդրօքսիդը անֆոտեր մետաղներից փոխազդում է ցինկի հետ։ Առաջանում է նատրիումի ցինկատ եւ անջատվում է ջրածին։ Ջրածին գազը փոխազդում է նաեւ ալյումինի հետ։ Առաջանում է նատրիումի մետա ալյումինատը եւ անջատվում է ջրածին։ Հավասարեցնենք։ Ջրածինները ձախմասում, քանիսն են 6-ը։ Այսպես։ Ուրեմն մենք ուսում նասիրեցինք այսօր հիմքեր թեման, քննարկեցինք հիմքերի ստացման եղանակները, ինչպես ալկալիների, այնպես նաև անլուծելի հիմքերի, տեսանք ֆիզիկական հատկությունները ցույցվեցինք, ինչպես նաև քիմիական հատկությունները եւ մանրամասը նկարագրեցինք այն բոլոր ռեակցիաները, որոնց մասնակցում էին մեր հիմքերը։ Իսկ այժմ փորձենք լուծել խնդիր հիմքեր թեմայի վերաբերյալ։ Աննակարթա 3-րդ տեմարանից անօրգանական դասեր թեմայի վերաբերյալ 42-երորդ խնդիրը։ Մետաղական նատրիումի եւ բարիումի օքսիդի 11-րդը մոլային հարաբերությամբ խառնորդը լույսեր են որոշակի քանակով ջրում լավ եւ սպասիր։ Ուրեմն նատրիումը չէ մետաղական նատրիում ունենք եւ ունենք բարիումի նատրիում եւ բարիումի օքսիդ 11 մոլային հարաբերությամբ։ Այսինքն 10x x Ահա, լուծել ենք ջրում։ Մենք տեսանք, որ ակտիվ մետաղները ջրում լուծելի ստացվում է համապատասխան ալկալի եւ դուրս են մղվում ջրածինը։ Հավասարեցնենք ռեակցիան։ Իսկ բարիումի օքսիդը կրկին ջրում լուծելուց ստացվում է համապատասխան հիդրօքսիդը։ Ահա։ լուծելուց հետո ստացվել է լուծույթ, որտեղ լուծույթի 2137 ամբողջին 10^-ական գրամ լուծույթ։ Ահա։ որում բարիումի հիդրօքսիդի զանգվածային բաժինը 4 տոկոս է։ Ահա, որքանը օգտագործված ջրի զանգվածը։ Այսինքն մենք պետք է որոշենք ավելացրած ջրի զանգվածը։ Ահա։ Ինչպես ենք լուծում, ուրեմն այս ռեակցիայի ստացվում է որ մեր բարիում բարիումի հիդրօքսիդը նույնպես ստացվել է x մոլ, որովհետև տեսնում ենք որ 1 մոլ բարիումի օքսիդից ստացվել է 1 մոլ բարիումի հիդրօքսիդ։ Իսկ հիմա օգտագործում ենք այս զանգվածային բաժինը, բարիումի հիդրօքսիդի զանգվածային բաժինը 4 տոկոսը, դա նշանակում է որ օմեգա, քանի որ հավասար է m լուծված նյութ հարաբերած m լուծույթ անգամ 100 տոկոս տեղադրում ենք ստացվում է որ 4 տոկոսը հավասար է լուծված նյութը մեր բարիումի հիդրօքսիդն է որի զանգվածը հավասար է լինելու նյութականակը բազմապատկած նրա մոլյար զանգվածին բարիումի հիդրօքսիդի մոլյար զանգվածը 171 171x հարաբերած m լուծույթը 2137 5 է եւ անգամ 100 
հետո կոս կատարում ենք գործողությունները և գտնում ենք այստեղից X-ը, ստացում է, որ 0 ամբող 0-4-ը, հավասար է, 171X, թուկ ես, որտեղից 171X-ը հավասար է, 2137 ամբող 5-ը, բազմապատկա 0 ամբող 0-4-ի, 85 ամբող 5-ը, 85 ամբող չինք, որտեղից է լիկսը հավասար է, 85 ամբող չինքը հարաբերած 171-ի, առակ ենք կատարում գործողություն։ 0 ամբող չինք։ 0 ամբող չինք, մոլ։ Ուրեմը ստացվեց, որ իկսը հավասար է 0 ամբող չինք մոլ, Հիմա պետք է որոշ ենք ավելացրած ջրի զանգվածը, այստեղից մենք առաջին հերթին բերեք որոշ ենք անջատված ջրացնի նյութականակը, աստ ռակցիայի ստացվում է, որ երկուսից մեկ, հինգից կլինի երկուսուկ � ջուր, ճիշտ է, և դուրս է եկել ջրածին, այսինքը ջրի զանգվածը որոշելու համար, մենք ընդհանուր լուծույթից պետք է հանենք ավելացրած այդ նատրումի և նաև բարյումի ոգսիտները։ Իսկ այժմ կատարենք գործողությունները, � 23, կանի որ 5 մոլ է, գումարած բարյում ոգսիդի զանգվածը կլինի 0,5 անգամ, բարյում ոգսիդի մոլյար զանգվածը 153, գումարած X, և որտեղից դուրս է եկել ջուրը, ջրածինը, կներեք ջրածինը, իսկ ջրասնի զանգվածն է 2,5 կես անգամ 2, այսինքն 5, հավասար է 2,137 ամբող չինգի։ Ուրեմը սա մեր նատրումի զանգվացն է, սա բարյումի ոգսիդի զանգվացն է, սա ջրինը, սա անջատված ջրացնի զանգվացը, լուծույթ, որը լուծելով մենք արդենք կարող են գտնել իկսը։ Այսօր այս կանը ստեսթյուն։ Բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ, այսօր մենք լուծենք խնդիրներ այևի ջերմային էներգիայի վերաբերյալ։ Կոգտվենք ընդունելության կնությունների համար նախատեսված շտեմարանի երորդ պաշնից։ Երորդ շտեմարանի վեցերորդ գլխում զետեղված խնդիրները կլուծենք։ խնդիր համար 51, խնդրեմ կարթա։ Կլուկոզի ճեղխոն պրոցեսում որգանիզմում մնացել է 24 մոլ կացնացտու։ Կսանչոր սմոլ կացնացտու։ Այո։ Եվ այվում պահեստավորվել 7560 կիլոջողլ էներգիա։ Ընդհանուր պահեստավորվել 7560 կիլոջողլ էներգիա։ Հարցերը։ Ակվվիից այվի սինթեզի համար առաժշտը 30 կիլոջողլ մոլ էներգիա։ Ահա, դա մենք հիշում ենք, որ մեկ մոլ ակվեից մակրոերգի կապ առաջանալիս 30 կիլոջողլ էներգիայ պահեստավորվում այևի մեջ։ Սա անրաժեշ տվյալ է, խնդիրը տարիս է, իհարկե ճիշտ է, մենք հիշում ենք այդ տվյալ� Կանի մոլ ջուր է անջատվել անդութվածնային պուլում։ Ահա, եվ։ Եվ կանի մոլ ջուր է անջատվել ծութվածնային պուլում։ Ահա, բարի։ Կատարենք խնդրի լուծումը։ Այս խնդիրը տարբերվում է, կանի որ այստեղ տրված է Եոտ 1560 կիլոջողը դա այևում պարպակված էներգյան է, ոգտակար էներգյայի կանակն է, ինչպես կատարենք լուծումը, խնդրեմ Սովի։ Կանի որ մեզ տալիս է կատնատությունների թիվը, հետևաբար մենք մնացել գլուկոզի թիվը կարող են գտնել, 24 
Եվ մեզ տալիս է ընդհանուր պահեստավորված կիլոջորլեր է եներգյա, եվ մենք գիտենք, որ մեկ մոլ այը էվ հի մակրոերկի կավի առաջացման համար է, հետևաբար, այդ չիվա պետք է բաժանենք 30-ի, որպեսի այը էվ հի մոլ Այսպիսով այս պահից խնդիրը դարձավ արդեն ձեզ ծանոտ խնդիրների տեսակին։ Այսինքն այս թվի փոխարեն, էներգիայի փոխարեն, կարող ենք տեղադրել 252 մոլ այևը և լուծել այն եղանակում, որը ծանոտ հեծ ես արդեն։ Հտվացնային է իկսով նշանակ են։ Հա անդվացնային է իկս պլուս տաս երկու։ Այո, իկս պլուս տաս երկու, որով հետև եվ այս տեղի կատնաթթուն և թտվացնային է եկել են անդվացնային պուլից։ Այսպիսով այևի կանակն է արդեն, երկուսով բազմապատկած, կանի որ անդտվացնային պուլում մեկ մոլ գլուկոզից երկու մոլ այևի առաջանում։ Եվ 36X, կանի որ մեկ մոլ գլուկոզից տվացնային պուլում, ստացնային եվ Ստացվում է 38-ը հավասար է լինում 228-ի, 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 228-ը հավասար է 6 գլուկոզի, 6, այսինքն 6 գլուկոզ եղել է թտվացնային պուլում, հետևապես որքան գլուկոզ է եղել անդտվացնային պուլում, 6-ին գումարած, 6-ին գումարած, 12, այո, 12, 18 գլուկոզ եղել է ընդհանուր, կանի որ տասնը երկուսը կանգնել է չի հաղթահարել, իսկ վեցը թտվացնային պուլ անցել է։ Անդտվացնային ում ջուրը կտնելու համար տասնը ութը պազմապատքում ենք երկուսով։ Չիշտ է, տասնը ութը անգամ երկուս։ 36 Այսպիսով խնդրի պատասխաններն են կանի գլուկոս, տասնը ութ գլուկոս անդտվացնային պուլում, որից վեցը թտվացնային պուլում։ Կանի մոլ ջուր է առաջացել անդտվացնային պուլում 36 գլուկոսից երկու անգամավել, որ կան մոլ ջուր է առա� Հնդրեմ, կարթա։ Հլուկոսի ճեղքումից հետո որգանիզվում մնացել է 16 մոլ կատնատութու։ Ահա։ Եվ թտվացնային պուլի էներգիայի կորուստը կազմել է 13680 կիլո ժողուլ։ Ահա։ Կանի որ շեշտած է պուլը, թտվացնային պուլի էներգիայի կորուստը, գրում ենք թտվացնային պուլի դիմացք, որ կան է կազմել 13680 կիլո ժողուլ։ 680 կիլո ժողուլ։ Իսկ ինչ հետ նշանակում կորուստ եկեք վեր հիշենք։ Որ էներգյան ծրվել է ջերմային։ Չիշտ է, ջերմային էներգյան է դա։ Չերմային էներգյան, այսինքն այն էներգյան, որը չի պահեստավորվում որևից է կեր, և ծրվում է ջերմության ձևով։ Սա այն էներգյան է, որը այսպես ասաց այլևս պիտանի չէ որգանիզմի, ոտև չի կարողանում պահեստավորվել։ Բայց սա միայն թտվացնային պուլի համար էր։ Իսվ որքան էներգիա էր ջերմային տեսքով ծրվում մեկ մոլ գլուկոզից թտվացնային պուլում, այո։ 1520։ Չիշտ է, 1520։ Այս թվերը մեզ հարկավոր են, պետք է անընթատ վեր Իսկ ագվվիից այվի սինթեզի համար առաժշտ է 30 կիլո ժողուլ մոլ էներգյա։ Լավ, շամանքիր։ Կանի մոլ այվ է սինթեզվել այդ ընթացքում։ Եվ։ Կանի կիլո ժողուլ ոգտակար էներգյա է կուտակվել այվի ձևով անդ 
քանի կիլաջոլ է կազմում էներգիայի կորոստա անդհտվածին պուլում։ Ահա, եվ անդհտվածնային պուլի էներգիայի կորոստը։ Երեք հարցում ենք։ Ահա, անցնենք լուծմանը։ Հնդրեմ, ով է առաջարկում լուծումը ութը գլուկոս մնացյալն է, որը չի հաղթահարել։ Եվ մենք ունենք թթվացնային պուլի ընդհանուր էներգյան, որը ծրվել է։ Կորուստը, ոչ թե ընդհանուր ճիշտ արտա այդ վիտա ջերմային էներգյան է, որը ծրվել է Հանդրեմց տտվացնային պուլում, ինը տեղադրում ենք այստը։ Այսպիսով սետա ընդհանուր կանի գլուկոզ ունենք անդտվացնային պուլում։ Ինը գումարած ոտ։ Ինը գումարած ոտ, ճիշտ է։ Որքան տասնը ոտ։ տասնը ոտ։ տասնը ոտ մոլ լուծ ենք, հաջորդ խնդիրը, հաջորդ հարցը, որքան այև է առաջացել, նախ անդտվացնային պուլում հաշվենք այևը, անդտվացին պուլում մի կրուպոսից առաջանում է երկու այև, այո, այսինք է, հետո � 324 մոլ տտվացնային պուլում, գումարայինը 34-ին 325 գումարեցինք, 358 մոլ այև։ Այսպիսով սա առաջի պատասխան էր, առաջի հարցի պատասխան էր։ Հաջորդ հարցը որքան էներգիա է ոգտակար էներգիա, անդտվացնին պուլում, որն է ոգտակար էներգիան, որ էներգիան ենք ոգտակար համարում։ Ոգտակար ենք համարում այն էներգիան, որը պահեստավորվում է այևի միջոցը։ Չիշտ է, Սակայն միայն անդտվացնին պուլն է մեզնից պահանջում, խնդրեմ Սովի, ասա։ Եվ հանի որ մենք գիտենք, որ անդտվացնային պուլում են ունենք տասնչոր։ Արդեն լուծեցինք, 34-ը ստացայև, հետովար 34-ը անգամ 30-ը ե կորուսն է հարցնում։ Կորուստը կանի որ գիտենք, որ մեկ մոլ գլուկոզից անդտվացնայինում 144-ը ծրվում է ջերմային էներգիայի։ Չիշտ է։ Կերտևով հետևաբար 17 անգամ 140 կիլոջոլ կորուսն է կազմում։ Ինչպես տեսնում եք բավականին շատ էներգյա, այո, կորուստի տեսքով ծրվում է ջերմային էներգյայի տեսքով և պահեստավորվում է 1020 կիլոջոլ էներգյան։ Այսպիսով անցնենք հաջորդ խնդրին, խնդիր համար 73։ Կլուկոզի ճակման պրոցեսում սինթեզվել է ընդհանուր սինթեզի մասին է խոսկը երկու պուլերում, հարյուր 62 մոլ, 62 մոլ այև, և անդհտվածին պուլի էներգիայի կորոստը կազմել է 1260 կիլո ջողուլ, ահա, 1260 
կորուստ է կազմել։ Հարցերը։ Մեկ մոլ գլուկոզից մինչև կատնացությու ճեղման ընդհանուն էներկյան կազում է 200 կիլոջողուլ, իսկ ակվվից այվի սինթեզի համար առաժշտը 30 կիլոջողուլ մոլ էներկյա։ Առաջին հարցը կանի մոլ կատնացությու � Պահանջը վերջացով, անցտենք լուծմանը, խնդրեմ, ով է ոգնում, խնդիրը լուծենք։ Կանի որ մենք ունենք կորուստը անդտվածնային պուլի, մենք կարող ենք գտել անդտվածնային պուլի գլուկոզը, հետևաբար 1260-ը բաժանում ենք Հարյուր քարասունի, իսկ ինչպես իմ ացար, որ պետք է ոգտվեց Հարյուր քարասունից և ոչ թե որինակ բիրոխաղոաթթվի ժամանակ 90 կիլոջը ուլեր կորուստը։ Կանի որ մենք պետք է նաև թտված նային պուլ գնանք, կարթա խնդրում եմ այդ տողը նորից, երկու հարյուր։ Մեր մոր գլուկոսից մինչև կատնացությու ճեղման ընդհանուր էներկյան կասում է երկու հարյուր կիլոջով։ Այսինքն խնդրում կատարեցքեց, որ դու պետք է ոգտվես երկու հար Մոլ գլուկոս, ինը գրում ենք անդտվածնային պուլում, թտվածնային գլուկոսները նշանակում ենք իկսո, լավ։ Այսպիսով ինը անգխամ երկուս ենք հանում, կանի որ մեկ մոլ գլուկոսից ստանում ենք երկու մոլ � չորս գլուկոս թտվածնային պուլում։ Այսպիսով մենք ունենք ինը գլուկոս, որից չորսը անցել է թտվածնային պուլ։ Կանի կատնատ թու եմ ընացել։ Ինից հանում ենք չորս, տանում ենք հինք, հինք անգամ երկու, որ կատնատ տաս կատնատ թու եմ ունացել և կորուստը թտվացնային պուլի։ Կանի որ թտվացնային պուլում կորուստը մեկ մոլի կասում է 1520, հետևաբար չորս անգամ 1520 ենք անում, ես տացում է 680 կիլոջող էներգյալ կորուստը։ 680 կիլոջող � 680 թտվածնային պուլի կորուսն է կազմել։ Եկեք նորից ամրապտնեք խնդիրը, կանի որ այն մի փոքր յուրահատուկ էր և այլ լուծման եղանակ էր պահանջում։ Այսպես խնդրի տվյալը 1260 կիլոջողուլ անդտվածնային պուլի կորուսյալ էներկյան է, այսինք ընջերմային էներկյան, որը ծրվել է անդտվ 162 մոլ այև ունենք, այսինքն այստեղ չունենք ոչ ծեո երկուսի, ոչ թտվածնի կանակներ, սակայն լուծմանը կարող ենք կալ ոգտվելով հենց ջերմային էներկյայի կանակից։ Վեր հիշենք, որ անդտվածնային պուլում, որ կան էր մեկ մոլ դա թտվացնային պուլում էր, անդտվացնային պուլում, հարյուր կարասում։ Մենք կատնաթտվային լուծումը կատարեցինք, այսինքն մեկ մոլ գլուկոզից ենդհադրեցինք, որ առաջացավ երկու մոլ կատնաթտու, կանի որ խնդիրը Հարյուր 40 կիլոջոր ջերմային էներկյան։ Այսպիսով բաժանելով ստանում են գլուկոզի մոլերի կանակը, որը առաջանում է անդտվացնային պուլում։ Կազմում ենք հավասարում և լուծում ենք, որ անդտվացնային պուլու� ոգտվում ենք ջերմային էներգյայի կանակից 1520 է, թտվացնային պուլի կորուստն է։ Այսպիսով ոգտվելով ջերմային էներգյաների կանակից կարողացանք լուծել այս խնդիրը։ 
խնդրի պատասխաններն էին տասը կատնատ թու մնացել է 6080 կիլոջոուլ կորուստը թտվածնային փուլում է կազմել և այսպիսով ամպոպեցինք այս խնդիրը։ Այս դասի համար նախատեսված էր այս կանը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։